Hola mis felinos de YouTube, ¿cómo están? Oye, para quien no me conoce, quienes son nuevos en el canal, que sé que ha habido muchos nuevos suscriptores en esta semana, les doy la bienvenida y pues me presento ante ustedes, ¿no? Porque los que ya estaban suscritos desde hace buen tiempo, pues a pesar de que casi no he hecho videos, ya me conocen porque me han seguido a través de los diferentes programas de radio, de los diferentes programas de televisión que he hecho, porque a eso me dedico. Entonces... Quería presentarme en este corto video, les voy a decir, este video no lo voy a editar, no lo voy a cortar, no tengo el tiempo para andar rentando videos y para andar haciendo porque mis ocupaciones no me lo permiten. Así es que voy a ponerlo así tal al chanclazo como salga, así lo voy a subir el video porque el único objetivo es pues presentarme ante ustedes, que conozcan un poquito de más de mí, porque si se suscribieron a este canal pues es por algo, ¿no? Yo les doy las gracias a todos esos nuevos suscriptores, gracias por estar aquí, tengo una paleta en la mano porque se me antoja mucho comérmelo, oiga. Acabo de terminar un programa, justamente me da permiso, ok, mm. acabo de terminar un programa a través de RadioFelina.net, aunque estoy trabajando en proyectos propios y estoy más que nada en un programa de televisión en el mundo anglosajón y estoy haciendo pues diferentes cositas, pero bueno, no vengo a hablarles de lo que estoy haciendo, vengo a decirles gracias, que les valoro mucho, mucho, mucho a los que eh, dieron interés en suscribirse a mi canal, muchas gracias, oiga, se los valoro así, así como decimos en mi tierra, un no quiero decir la palabra porque luego me toman el video, pero muchas gracias de todo corazón. Ha creado mucha controversia, oiga, justamente. Bueno, déjame, me vuelvo a presentar porque no sé si ya lo hice. Y como dije que no voy a cortar este video, lo voy a subir tal como es. Mi nombre es Jenny Fuentes. Soy mexicana eh, del norte del estado de Chihuahua, de Cotemo y Chihuahua. Y pues soy una persona humilde, soy una persona de rancho. Mi familia es familia humilde, pero de corazón muy hermoso. Y esa soy yo. Eh, he trabajado en los medios de comunicación por muchos años. Y aquí estoy compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, me le bajo esto porque no. Yo puedo oírme acá muy cool más que ni voy a cobrar, <risa> no se crea este, gracias oiga, a todos esos que están interesados en la, en la canción, la verdad que la canción de Etiquete que da el saco está teniendo muchas reproducciones y yo se los agradezco mucho de todo corazón, también el que quiera obtener mi material discográfico uh, físico y no solamente descargarlo en las plataformas digitales, pues déjenmelo saber búsquenme en mi Facebook como Jenny Fuentes La Leona manden un mensajito y, y de veras a las primeras 10 personas que me lo manden, yo le voy a regalar un disco de todo corazón uh, ha creado mucha controversia este disco poco a poco en mi canal de YouTube van a conocer más de mi vida, voy a hacerles vlogs de dónde ando, qué estoy haciendo o las cosas que se me ocurran porque no acostumbro a planear nada, como este video no lo planeé, simplemente terminé el programa y dije ah, voy a hacer un video por ahí para las chicas, los chicos de YouTube y aquí estoy haciéndoles el video, pero es nada planeado ni escrito ni nada, simplemente el troshimoshi como decimos allá en mi pueblo. Pero gracias por estar aquí, gente bonita, se los valoro mucho. He tenido mucha controversia con el disco, déjeme decirle la neta. Yo sé que hablo bien recio, pero es que quiero aprovechar porque quiero hacer el video no más de 10 minutos. No más de 10 minutos, no me quiero tardar más de 10 minutos. Este disco lo grabé, oiga, después de salir de, de, de una crisis de salud bastante delicada. Me, ahora sí que como decían, sin albur me las vi negras, en serio. A pesar de que las tengo güeras, ay, no se crean, no. <risa> pero me las vi difícil, estaba difícil el rollo. Entonces cuando, cuando sientes que, que estás a punto de morirte y vuelves a nacer y es decir, te da Dios la oportunidad de cumplir otro proyecto más que tienes en tu vida, pues se siente bien bonito. Yo mostrándoles el disco y acá tiene como chicle, como dulce, no sé qué le puso a mi niña. Uh, algo le puso, pero está todo chicloso. Lo que sea, no importa, es lo de menos. Pero este disco sabe que lo grabé con todo mi corazón. La mayoría de los temas son míos, eh, de mi autoría, porque también medio que compongo, descompongo, como usted lo quiera poner, pero ahí le hago a todo, le hago, ¿no? Entonces, ahorita el tema que más está sonando, fíjense las casualidades de la vida, es a ti que te queda el saco, que lo va a encontrar aquí abajito de este video. Oiga, antes que nada, déjeme hacer una pausa. ¡Ey! Uh, una pausita, una pequeña pausita. Um, Suscríbase, écheme la mano, la verdad que, que yo le agradezco mucho que se suscriba a mi canal y que, que yo sé que no a todo el mundo lo voy a caer bien, incluso he tenido haters que me han estado atacando, que diciendo que es que yo quiero imitar a Jenny Rivera, que es que yo quiero ser como Jenny Rivera, déjeme decirle a esa gente ignorante que nomás habla a lo Hablan porque tienen boca que para nada, o sea, yo a mí me tocó incluso entrevistar a Jenny Rivera. Yo, yo tengo una anécdota muy bonita con Jenny Rivera en, que vivía a través de una de las estaciones de radio donde trabajaba en una presentación que tuvimos que la tuvimos allá. Después les voy a contar esa anécdota porque está bien padre, la neta, pero nadie puede llenar los zapatos de esa gran señora. Esa gran señora eh, se queda en las huellas de los corazones y no pretendo ser como ella. Yo tengo mi propio estilo de que la admiro y digo la admiro, no la admiraba y la respeto muchísimo, claro que sí, pero no pretendo ser una Jenny Rivera, yo soy Jenny Fuentes, bueno, soy Jenny, modo, me tocó, así es, así es el nombre artístico, así me llamo que quiere, entonces, pero no pretendo ser ella, mi respeto es para ella, así es que toda esa gente hater que está diciendo, ah, quiere ser como Jenny Rivera, bueno, fuera, ¿a quién le va a llegar a esa señora? Así es que déjense de... y no digan esas cosas. Bueno, le comentaba que la canción a ti que te queda el saco, 
voy a hablar de esta canción que es la que está creando mucha controversia. Ay, me veo muy brillosa, me veo como que rara, ¿no? Pero bueno, no importa, ya luces están fallando, pero es lo de menos. Esta canción la compuse para una hater que tengo que lleva años molestándome. Ya después, al transcurso de mis videos, les iré contando un poquito de la pesadilla que ha sido esa persona y de lo mucho que se ha metido conmigo y de dónde, hasta dónde llegan en veces eh, las personas a tratar de odiar, o sea... El odio es desmedido, el odio de las personas. Y yo estoy segura que muchos de ustedes se han identificado con este tema de a ti que te, te, que te queda el saco. Si no sabes de qué se trata, ve lo escuchar aquí abajo. Aquí se llama a ti que te queda el saco. No sé por qué cambió la luz y ahora me veo como anaranjada. Déjenme le subo la luz porque tampoco me quiero ver anaranjada. Porque luego me van a decir Barney, ya ve cómo son los haters criticones. Pues porque me veo anaranjada. Se la mouse. Pero bueno, entonces yo estoy segura que muchos de ustedes se identifican conmigo con este tema. Porque nunca falta una persona que le alegran tus fracasos uh, y se embrutece y se enoja con tus éxitos. Una persona que manifiesta ese odio que te tiene, que tú puedes ver y notar y que mucha gente incluso que está a su alrededor puede notar el odio y la envidia que te tiene y cómo te tira y cómo trata de quemarte ante todo mundo, cómo trata de difamarte ante todo mundo. Pero ese tipo de personas, déjeme decirle, en el fondo quieren ser como tú. Yo tengo 100% comprobado que esa gente, la gente que más te jode, la gente que más te critica, la gente que más te señala y que más te quiere hacer quedar mal ante otras gentes, ese tipo de gentes hay una razón muy grande por la que son así. Porque te tienen ese envidia. Así se llama, envidia. Pero me hace envidia, se convierte en algo peligroso que es odio. Uh, como el odio que me tiene esta persona para, para quien compuse inspirada a esta canción, ¿no? Porque la verdad que ha sido loco, loca la persecución de esta, esta, este ser humano. Y estoy segura que muchos de ustedes han vivido eso. Ya me acuerdo, ya me puse a bailar un poquito la música. Entonces, qué feo, qué gacho y qué triste, ¿no? Yo le recuerdo a todas esas personas que tienen un odio infinito hacia alguien y más, y son odios sin fundamento, que nomás los tienen porque les dio la gana. Yo les recuerdo que todo se devuelve en la vida y que todo lo que deseas para el prójimo se te va a regresar, quieras o no, ley del karma, como dice mi canción, llámalo, llámalo karma, justicia divina, pero algún día tendrás tu juicio, pues nadie puede engañar al de arriba. Llámalo como tú quieras, pero así es. Así es que quiero invitar, más que nada en este primer video que hago ya hablándoles aquí directo. No, en realidad ya había hecho unos, pero los borré porque acá estaba reci recién tenía mi bebé y estaba así como bien hinchado y no me gustó para... No, nunca me gustó, ¿sabes? Pero no importa. Eh, total, ya me estoy saliendo del tema y me, me, me desconecto y me vuelvo a... Me desconecto y me vuelvo a conectar. Les decía a todas esas personas que odian sin fundamento, no olviden que el odio hace más daño a quien lo siente que a quien se lo tienen. Así es que vivan su vida y sean felices, que es gratis. Y dejen de meterse en la vida de personas ajenas, de personas que ni en el mundo las hacen. Vivan la vida intensamente porque de veras que es tan cortita eh, que, que ahorita estamos aquí. Desde de repente como esta señora que tiene tantos años acosándome, se le ha ido, está cerca de los 50 años, tiene 41 años y se le ha ido su vida en vivir mi vida en tratar de destruir mi vida y ni siquiera es feliz con la de ella, ¿por qué? porque se ha enfocado en mí entonces todas esas personas frustradas que no viven su vida por estar al pendiente de los demás las invito a que reflexionen y que vean sus vidas, sus cualidades, sus talentos, que estoy segura que a todos nos dio Dios talentos cualidades, virtudes para poder salir adelante y a toda esa gente que ha vivido esa experiencia como yo de esa pesadilla, les invito a que tengan calma y que tengan mucha fe en Dios y sobre todo que no tomen venganza, que le dejen las cosas a Dios bueno, a menos de que ya se pongan las cosas difíciles deje al enemigo tirar la primera piedra y entonces sí, bártale la madre, ay no sé qué no, sí, hay por qué dejarse, pero no empezar usted la guerra, no empezar usted la guerra, pero sí es muy importante, déjele las cosas en manos de Dios y verá que todo le va a salir perfecto, Dios no olvida, Dios todo ve cada lágrima que nos han hecho pasar, cada desprecio, cada humillación, Dios está viendo todo, eso no tenga la menor duda porque lo tengo bien comprobado, bueno señores, señores, amigos, preciosos, señores, señores, perdón, es que estoy impuesta a estar en la radio y los trato así, amigos, mis felinos preciosos, gracias por suscribirse a mi canal, vienen cosas bien, bien, bien perronas para aquí en mi canal, voy a convivir un poquito de mi vida personal, van a ir conociendo un poquito a poquito a mi familia, van a ir conociendo un poquito más de lo que hago, de lo que estoy haciendo actualmente, y voy a ir contándoles así en diferentes videos, a uh, un poquito más de temas, diversión, entretenimiento, desmadre y de todo un poquito y hasta comidas de paleta. Mm. Eso ha sido todo por este video cortito. Ya me tengo que ir porque de hecho ya es tarde y ando así como que muy cansada. Pero los espero pronto en un nuevo video ya un poquito más producido porque este lo voy a subir. ¿Cómo quede? Lo voy a subir. Pero los espero próximamente en un video más producido donde vamos a estar tocando temas de alto interés. Mientras tanto, ya sabe, el primer tema que le presento de mi disco es eh, a ti que te queda el saco. Y lo compuse por eso, porque hay mucha gente enferma que 
no es feliz ni quiere que otra, que, que otra gente sea feliz. Si ese tipo de personas, oremos de veras de corazón, oremos por ellas porque necesitan la paz interior en su corazón para poder ser felices. Por eso compuse el tema de que te queda el saco. Si tú todavía no lo has escuchado, escúchalo. Aquí está bajito en el video que está bajito. O búscalo en las diferentes plataformas digitales. Yo sé que te va a gustar. Está, 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 está bueno el tema. No soy la mejor cantante ni me siento la más chica, ni mucho menos. Pero hago lo que puedo con mucha humildad y con mucho gusto y con mucho cariño uh, para, para mi público, para la gente que tiene tanto tiempo apoyándome. En veces, fíjese, yo ahorita tengo más de 300 mil reproducciones en el tema aquí de que, te da, que te queda el saco. Cuando yo era niña, que iba por allá en mi rancho, me, me había una amiguita que me decía, ay, tú nunca vas a lograr estar en radio y lo logré. Tú nunca vas a lograr estar en televisión y lo logré. Tú nunca vas a lograr grabar un disco y lo logré. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nadie lo detenga en sus metas. Que nadie le diga, tú no vas a poder, tú no vas a poder, tú no vas a poder. Yo, díganles como yo, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Todo es posible, así le digan lo que, los, lo que le digan en serio. El que persevera alcanza. No quite el dedo del renglón, siga sus metas. Nunca se dé por vencido ni aún vencido. Jenny Fuentes, la leona para presidenta. Ay, no se crean, no es que estoy hablando como los, peli, como los políticos, no, mexicanos y mexicanas de México. Esto de mi parte, yo sigo comiendo mi paleta, los dejo. Uh, los espero próximamente en un video. Uh, yo, pero no me está tocando incluso hasta temas sexuales, ¿eh? Hablar que nos gusta a las mujeres de los hombres, que no nos gusta, que nos molesta en la intimidad, que nos agrada en la intimidad. Todo ese tipo de videos que hacen falta educarnos entre nosotras mismas y compartir. Así es que suscríbase, pero ya, córrale a mi canal, suscríbase, suscríbase porque vienen cosas bien súper mega perronas. Es todo de mi parte, su amiga y servidora Jenny Fuente de la Leona. Los espero hasta el próximo video. Suscríbase, active la campanita de notificaciones y aquí nos vemos. Más rápido que de volada, es más, va a tardar más en cantar un gallo que yo en subir otro video. Así es que córrele y suscríbase y nos vemos hasta la próxima. Besos.